നമസ്കാരം ഞാൻ ലാലുമലയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞ കമൻറ്റുകളാണ് ഒന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മോട്ടിവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് പേർ സംസാരിച്ചു നമ്മളെ ഡെസ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും നമ്മളെന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർത്തി വിടാനും ഒക്കെ മാത്രമേ മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വലിയ കപ്പലിനെ വലിച്ച് ട്രാക്കിലാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഒരു മോട്ടിവേറ്റർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്ലെയിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാക്കിലേക്കാക്കുന്ന ഒരു വലിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് തുല്യമാണ് എല്ലാ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സും എന്ന് വേണം പറയാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു മോട്ടിവേഷന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആന്തരിക പ്രചോദനം രണ്ട് ബാഹ്യ പ്രചോദനം ബാഹ്യ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഴുതയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കമ്പ് നീട്ടിക്കെട്ടി അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ക്യാരറ്റ് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കഴുത കഴുത നടക്കുന്നത് ഈ ക്യാരറ്റ് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് കഴുത നടക്കും അതിനെ ഒരു ബാഹ്യ പ്രചോദനം എന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ക്യാരറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കഴുത നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ആന്തരിക പ്രചോദനം ഒന്ന് മറ്റൊന്നാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് ആ ആന്തരിക പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ഏതൊരു മോട്ടിവേറ്ററിനും കഴിയുക അതിനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരിക്കൽ ഒരു അച്ഛനും മകനും കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ വരുമായിരുന്നു ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കളി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഈ മകൻ അച്ഛനോട് പറയും അച്ഛാ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗോൾ അടിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഗോളിന് അവസരം ഒരുക്കി ഇന്നായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു കോച്ചിങ് ക്യാമ്പൊക്കെ അവസാനിച്ചു അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കളിയിൽ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഇവനെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ഇവന് വലിയ ദുഃഖവും തോന്നില്ല കാരണം അവൻ്റെ കളിയെക്കുറിച്ച് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം പിന്നിട്ടു യഥാർത്ഥ മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇവൻ കോച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചു കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു സാർ എന്നെ കൂടെ ഈ കളിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം തീർച്ചയായും സാറിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഞാൻ ഭംഗം വരുത്തത്തില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ നീ വളരെ ദയനീയമായ പ്രകടനമാണല്ലോ കാഴ്ച വെച്ചു നിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എടുക്കണം സാറിന് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഇവനെ കളിയിലെടുത്തു കളിയിലെടുത്ത് കളി ആ ഫൈനൽ മാച്ചിൽ ഇവൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഗോളിൽ നിന്നാണ് ആ ടീം ജയിച്ചത് കോച്ച് ഇവനെ പൊക്കിയെടുത്തു എല്ലാവരും ഇവനെ ഇവനെ ഇവനൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം ഇവന് ഒരിക്കലും കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇവനൊരു അത്ഭുതമായി ഇവനെ എല്ലാവരും കോരിയെടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനം ഇവനോട് ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ ഊർജം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗോളടിക്കാൻ പറ്റിയത് നീ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു ഗോളടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രചോദനം കിട്ടിയത് ഒരിക്കലും നീ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോളടിക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് സാധിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ കളി എൻ്റെ അച്ഛൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കളി എൻ്റെ അച്ഛൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കളി നിൻ്റെ അച്ഛൻ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നീ അച്ഛനോടെ പോലല്ലേ വരുന്നത് അച്ഛൻ എന്നും നിൻ്റെ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഇന്നൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോഴവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛന് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ വരുന്നത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് കള്ളം പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഗോളടിച്ചു ഗോളിന് അവസരം ഒരുക്കി ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാറായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കോച്ചിനെ കാണാൻ വന്ന ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി ഈ കളി എൻ്റെ അച്ഛൻ മുകളിലിരുന്ന് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ കളികൾ കാണാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് കണ്ണില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കളി മുകളിലിരുന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ